Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Trưa thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2024, từ thành phố Vũng Tàu. Hôm nay tôi xin đi sâu vào nội dung nghị quyết 36 và sẽ cắt nghĩa tại sao có kết luận 12 nói về vấn đề ai đó có thể lợi dụng nghị quyết 36. Đầu tiên liên quan đến một người đó là ông Hoàng Sơn Sang Kham. Trong hơn 4 năm qua, ông đã đánh tôi trên các mạng xã hội, nhất là trên kênh YouTube của ông. Đó là trên kênh Đàm Lân Sang Kham. Ông đánh tôi liên tục và ông bịa rất là nhiều chuyện để đánh về cá nhân tôi, đánh về cha mẹ tổ tiên của tôi. Và trong một gì đó đó, có những sự mâu thuẫn nội bộ, ông lại tiết lộ. Ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên trưởng ban tuyên giáo Trung ương Mặt trận Tổ quốc, là nhận vật chất từ những người này người nọ, từ Lê Thái, từ Lâm Thoại, để viết bài đánh tôi. Thì tôi mới lên tiếng tôi gọi ông này là Bác Cao Bằng. Chữ Bác đây là dùng với tư cách là con người có văn hóa, khi nhìn đến một người khác lớn tuổi hơn mình thì mình gọi là bác Vài anh á, vài tuổi trên á Chứ không phải là để lôi kéo Tôi gọi chữ cao bằng mà không gọi đích danh tên ông này là đối với tôi á, Trong lòng cũng không có nể phục ông này Trong lòng tôi á, tôi rất là mở ngoặt đóng ngoặt khinh bỉ ông này từ lâu lắm rồi nên tôi né tránh đó không phải là vì tôi sợ mà là tôi không muốn làm nhục một người khác. Tại sao? Tại vì cách đây khoảng 4 năm luôn, lúc mà tôi mới vừa lập kênh thì Hoàng Sơn Sang Kham liên tục đánh tôi và còn tự hào mình đã ở trong ngành ngoại giao và đã đi qua phục vụ ở tại Tổng lãnh sự ở Houston. Tôi mới thắc mắc nè Ở tổng lãnh sự Houston Tôi chưa bao giờ gặp mặt một người Với cái tên là Hoàng Sơn Sang Khan Thì tôi mới nói xa nó gần Tổng lãnh sự của Houston Không phải là một tòa nhà Mà do chính phủ Việt Nam làm sở hữu Mà chỉ thuê lại một căn phòng của một tòa nhà không thể nào mà nói rằng là tôi chưa có gặp một người tên là Hoàng Sơn Sang Kham Nếu người đó tới làm làm gì đó ở trong tòa tổng lãnh sự Vì khi đó, đó thời kỳ đầu tiên đó, là tổng lãnh sự Lê Dũng Và những người phụ tá tôi biết mặt Sau tổng lãnh sự Lê Dũng thì tôi cũng gặp rất nhiều người rồi Tôi biết rồi Thì khi ấy Hoàng Sơn Sang Kham mới nói chạy ra Ôi tôi chỉ là một người làm trong ngành ngoại giao Họ đi qua Houston Nên hắn biết rõ về tôi Nhưng khi qua Houston Là làm bảo trì cho tòa tổng lãnh sự Việt Nam ở Houston Khi hắn nói chi tiết như thế này Thì tôi biết ngay lập tức Tên này là một tên lưu manh Bẩn bựa bần cùng xã hội Giả danh Vì sao giả danh Vì sao gọi là lưu manh vì tòa tổng lãnh sự Việt Nam ở Houston là thuê Khi thuê như vậy đó thì vấn đề bảo trì hay gì đó ở bên Mỹ Là thuộc về bên phía của chủ đất, của chủ tòa nhà đó Nên không có cái việc gọi là bảo trì Bảo trì là do chủ đất Nên tôi mới đã lên tiếng tôi hỏi rằng Là nếu mà tới Houston thì tới năm nào làm việc dưới quyền ai Quen biết ai Ai có thể làm chứng cho chuyện đó Thì Hoàng Sơn Sang Kham Tẳng lờ Chỉ nói rằng Ôi tôi có làm trong tòa tổng lãnh sự Ở Lào Làm phó trưởng ban Nhà văn hóa Việt Nam ở Lào Tôi không biết Hư thực như thế nào về việc gọi là Làm với tư cách là phó Cho nhà văn hóa Việt Nam ở Lào Tôi không biết rõ nhưng mà đối với tôi á, nếu có làm trong ngành văn hóa mà vô văn hóa 
mạo danh làm trong tòa tổng lãnh sự Việt Nam ở Houston thì tôi đã nói đó là một thứ bẩn bựa, một thứ mạo danh, một thứ lưu manh chính trị không thể cho phép được. Tôi không có hù án gì hết nhưng mà lấy cái lý do là đã từng qua Houston nên biết rõ về tôi để rồi bịa chuyện đánh tôi liên miên bao nhiêu năm trời bao nhiêu năm trời tôi cũng không lên tiếng mãi cho đến khi mà tên này bây giờ tôi đặt tên là tên bẩn bựa lưu manh chính trị nhé lên tiếng về việc mà Nguyễn Tuấn Anh nhận vật chất từ bên phía Lê Thái từ Lâm Thọ Hải để đánh tôi đó, thì tôi mới gọi là bác cao bằng đã nói như thế chứ bác đây như tôi đã nói hồi nãy là một Ngôn từ văn hóa Để nói lên à tôi cho người đó lớn tuổi hơn tôi Tôi gọi chữ cao bằng là tại vì tôi không muốn nó nêu đích danh một con người bẩn bựa dơ giấy như thế Thì à, lão ấy hí hửng lắm tưởng rằng tôi lôi kéo lão về phía của tôi Nên mới nói là chơi là Hoàng Dư Hùng gọi là bằng bác Có nghĩa là muốn lôi kéo về phe Hoàng Dư Hùng Nên tôi đã làm clip cho nó rất rõ Tôi không có thèm lôi kéo và có về phe tôi tôi cũng không muốn về Vì cái loại mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, dòi tầm dòi Tôi không có thèm lôi kéo những cái con người như thế về phe tôi Có về phe tôi tôi cũng đạp ra ngoài Quá bẩn bựa đi mà Bản chất lưu manh tôi không có chấp nhận Tôi nói rõ như vậy Thì mới thấy rằng là lão lại lên tiếng lên tiếng nói rằng à, tưởng tưởng nọ mà nói rằng là, là Nguyễn Tuấn Anh nhận vật chất để viết bài đánh tôi nhận tiền bạc gì đó thì đó là lời nói nổ của Lê Thái thấy không Lê Thái nổ như vậy cho nên hắn nghe hắn nói vậy bây giờ hắn xin nói ngược lại là Nguyễn Tuấn Anh không hề nhận một đồng tiền nào hết từ phía Lê Thái để đánh tôi thì chính Lê Thái cũng đã lên tiếng rồi con người của Sang Kham như vậy là lật lọng đủ thứ đủ trò hết Lê Thái đã nói rất rõ và đó là hành động như lời của Bình Phương gọi Sang Kham là mọi là phản quốc Thì quá rõ ràng Trong những chương trình tôi nói về vấn đề là hòa hợp dân tộc Thì Sang Kham vào với cái nick theo tôi đó, đó là cái nick của Sang Kham Hoa Cài bốn mùa nói rằng Mồm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn nói Hoàng Duy Hùng Không phải là đối tượng hưởng lợi Nghị quyết 36 Khi mà từ ngữ như thế thì tôi biết đó chính là nick mà Sang Kham tạo dựng để viết Vì sao? Vì trước đó Sang Kham cũng đã từng lên tiếng nói rằng Hoàng Duy Hùng không phải là đối tượng để hưởng lợi từ Nghị quyết 36 và nhiều người hỏi thì hắn ta lại bịa một câu chuyện đó là Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn lên trên kênh phố Bồ Sa nói như thế Thì uh, trong clip tôi hỏi Sang Kham nói như vậy ở trên phố Bồ Sa Ở clip nào, năm nào, ngày nào hãy trưng dẫn ra đi Còn không á, đó là bịa chuyện Cắt câu bỏ chữ bỏ vào miệng của Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn Gấp lửa bỏ tay người để hại người khác là hại tôi Thì chúng ta thấy hôm qua Sang Kham có lên một clip Và trong clip này Sang Kham Đầu tiên nói về quá trình của mình Cho rằng mình là một người làm văn hóa Nên hiểu biết về nghị quyết 36 từ lâu lắm rồi Không cần phải lên trên mạng mới hiểu Không cần ai phải nói mới hiểu Sang Kham biết rất rõ về nghị quyết 36 đây chính là lời nói đoạn đầu tiên mà Sang Kham tự hào là người biết về Nghị quyết 36 nha. Chúng nó bảo là tất cả anh em chúng ta cũng đều một cái ruột là phá Nghị quyết 36. Tôi nhắc lại, tôi không kêu gì, nhưng tôi là cái người không phải là trên mạng này tôi mới biết Nghị quyết 36. Tôi phải nói thật với ông như thế. Bởi vì công việc của tôi là liên quan đến nước ngoài, thì tôi phải biết Nghị quyết 36. Tôi tiếp xúc với Việt Kiều Tôi phải biết Nghị quyết 36 Đó là đoạn Sang Kham tự hào về sự hiểu biết của Sang Kham Về Nghị quyết 36 vì Sang Kham nói rất rõ Là Sang Kham làm trong ngành ngoại giao cơ mà Thế rồi Sang Kham nói rằng là 
sang Kham có đánh phá hoặc là không đồng ý hoặc là phản đối nghị quyết 36 hay không? Thế tại sao họ lại nói rằng là sang Kham đánh vào nghị quyết 36? Đây là câu hỏi mà chính sang Kham nêu lên nha. Và chúng nó bảo là chúng mình đánh phá nghị quyết 36 thì đánh phá ở cái điểm nào? Phản đối nghị quyết 36 là không. Có không phản đối nghị quyết 36 thì đánh cái gì? Đánh cái gì? Thế mà tại sao bây giờ chúng nó phải vin vào cái cớ đấy? Đấy là cái thứ nhất. Đó là câu hỏi mà chính Sang Kham nêu lên. Rồi Sang Kham mới nói rằng là nghị quyết 36 là dành cho những người Việt Nam công tác và học tập ở nước ngoài. Rồi Sang Kham kết luận luôn Hoàng Duy Hùng có quốc tịch Mỹ nên không phải là người Việt Nam. Không phải người Việt Nam nên không có hưởng nghị quyết 36. Đó là kết luận của Sang Kham. Vậy thì đó là sự hiểu biết của Sang Kham còn nghị quyết 36 tiêu đề như thế nào và nội dung như thế nào. Tôi sẽ đi sâu vào, nhưng bây giờ đây là nguyên văn lời của Sang Cam. Cái thứ hai nữa, nội dung của Nghị quyết 36 là dành cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Riêng cái đoạn đấy thì nó sẽ không bao giờ là của thằng Hùng. Người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài. nhé cái thằng này nó có phải là người Việt Nam không? Nó là người Mỹ. Ngay ở cái đầu đề của cái nghị quyết 36 các anh cứ nghĩ kỹ xem. Ông Thanh Sơn ông nói không sai đâu. Còn những cái người mà Việt Kiều bên kia người ta có quốc tịch thì nó lại là khác. Có quốc tịch Việt Nam thì nó là người Việt Nam. Có cái gì đâu. Người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài Thì người Việt Nam sinh sống là người Việt Kiều đấy Còn học tập nó kia cái thẻ xanh thẻ vàng nên là người ta vẫn có hộ chiếu ở, ở Việt Nam Còn lại người ta có, à, có, có, có có quốc tịch Việt Nam Và kể cả như thằng 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 thằng, thằng Mẫu Lông ấy, bây giờ mới gọi là Người Việt Nam đang sinh sống và làm việc Và bây giờ nó đang ở, đang ở trong nước lại cái khái niệm kiều bào đang sống ở trong nước rõ ràng dứt điểm nó như thế hiểu được cái nội dung cái tiêu đề đấy rồi mới đi đến nội dung mà cái nội dung thứ nhất người ta nói là tạo mọi điều kiện cho các anh ổn định ở cái nước sở tại của anh để anh làm ăn phát triển kinh tế và hướng về quê hương đất nước Chứ không phải nghị quyết 36 nó đặt cái tiêu chí đầu tiên là cho cái loại ba que đã bị trục xuất ra khỏi đất nước phải về Việt Nam. Nó nhầm ở cái chỗ đấy. Đó là nguyên văn lời của Sang Kham. Nhưng mà Sang Kham rất là lưu manh. Ở chỗ đó tiêu đề của nghị quyết 36 không phải là như thế. Tiêu đề của nghị quyết 36 đọc lại đi cho thật kỹ đi Đó là nghị quyết về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Về công tác nghĩa là đó, chính phủ này là có công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Chứ không phải tiêu đề giống như là Sang Kham đọc Sang Kham đọc như vậy đó là Đánh cháo khái niệm cắt câu bể chữ đó. Rồi thêm vào. Theo ý của Sang Kham. Như vậy ngay từ lúc đầu. Sang Kham đã xuyên tạc. Tiêu đề của nghị quyết 36. Khi mà cắt câu bể chữ xong như thế đó. Rồi xuyên tạc. Thì mất cắt nghĩa tùm lum tùm la hết. Cho rằng Hoàng Duy Hùng. Có quốc tịch Mỹ. Thì không phải là đối tượng. Để hưởng lợi nghị quyết 36. Là như thế. Chút nữa tôi sẽ nói về chữ quốc tịch. Quốc tịch mà tự bản xứ có thì gọi đó là Native USA. Còn quốc tịch như tôi á, là quốc tịch Naturalized. Tức là được nhập tịch từ nước ngoài vào. Và tôi có từ bỏ quốc tịch Việt Nam hay không lại là một chuyện khác. Chút nữa tôi sẽ phân tích chuyện đó. 
Nhưng mà nội dung của nghị quyết 36 ngay từ lúc đầu á Chính yếu trước nha Rồi tôi mới nói là tôi đọc cái nội dung sau Chính yếu Chính yếu của nội dung nghị quyết 36 Là như thế này đây Xuất phát từ tình hình thực tế Đảng ta mong muốn khối đại đoàn kết dân tộc Được củng cố vững chắc Và mở rộng Và trong đó có sự quan tâm đặc biệt Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Đảng và nhà nước ta muốn tạo sự đồng bộ của người Việt Nam trong và ngoài nước Cùng có ý thức xây dựng đất nước, xây dựng quê hương Nghĩa là đảng và nhà nước muốn có sự đồng nhất, sự đoàn kết đó trong và ngoài nước Nên mới vận động những người mà có khác chính kiến với đảng và nhà nước Nên tìm hiểu để hiểu thêm về đảng và nhà nước để bớt đi sự chống đối Mới chấp nhận cho một người như là ông Nguyễn Cao Kỳ Từng là phó tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhị để về nước Và chúng ta đã biết câu chuyện của ông Nguyễn Cao Kỳ rồi Ông đã phát biểu nhiều điều rất tốt Thí dụ như những người chống cộng cực đoan á, Đại đa số là những người không có công việc thất học Không hiểu gì hết Chống phá rồi ông cũng đã từng tuyên bố những người lãnh đạo ở miền Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa cũng muốn thống nhất đất nước nhưng không làm được. Vậy thì anh em ở phía bên kia, phía Bắc đã thống nhất được rồi thì chúng ta phải cùng nhau hợp tác và xây dựng. Đó là thành quả của Nghị quyết 36. Nghị quyết 36 dành cho ông Nguyễn Cao Kỳ có phải là người quốc tịch Việt Nam lúc đó không? Lúc đó ông Nguyễn Cao Kỳ là có quốc tịch Mỹ. Và ông Nguyễn Cao Kỳ đã về Việt Nam theo lời gọi của Nghị quyết 36 Thì tôi cũng y như thế Tôi về Việt Nam là theo lời gọi của Nghị quyết 36 Ai triển khai Nghị quyết 36 đối với tôi Chính là Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn Chính là những cán bộ từng truy bắt tôi trước đây như là Trung tướng Trịnh Lương Hí Họ đã dùng tâm tình của những người lãnh đạo hiểu biết để mà cảm hóa tôi Như lời của cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói Trên truyền thông rất là nhiều lần Gặp tôi thì đã cảm hóa Cảm hóa tôi thiệt Rồi bây giờ tôi mới phân tách Ở bên Mỹ quốc tịch có hai loại Loại thứ nhất đó là loại người sinh ra và lớn lên ở bên Mỹ Đó là những người được gọi là bản xứ Native American. Còn những người mà ở nước khác nhập vào và được nhập tịch thì được gọi là naturalized. Ở bên Mỹ người ta có câu đó là người Mỹ gốc Việt. Nhưng khi nói chữ người Mỹ gốc Việt thì chưa định nghĩa đó là quốc tịch hay không có quốc tịch Mỹ. Chỉ cần biết rằng là sinh sống ở bên Mỹ là đã được gọi là American cái đã. Và gốc là gốc ở nước nào đó như tôi. Là gốc Việt Nam Khi tôi vừa mới qua Mỹ Năm 1975 Trong thời gian khoảng chừng 8 năm đầu Tôi chưa có nhập tịch Mỹ Thì tôi vẫn được gọi là Người Mỹ gốc Việt Vietnamese American Người Mỹ gốc Việt thôi Nhưng chưa có quốc tịch Vậy thì Vietnamese American Thì cũng có hai loại Một loại là có quốc tịch Và một loại là không có quốc tịch Mỹ Cái đó rồi nhập tịch vào Mỹ thì phải hiểu rằng quốc tịch Mỹ có hai loại Một loại là native, là dân bản xứ Một loại là naturalized, như tôi là naturalized Khi tôi naturalized, tức là nhập tịch trở thành công dân của Mỹ Thì theo luật của Mỹ Không bắt buộc tôi phải từ bỏ quốc tịch cũ là quốc tịch Việt Nam Thì tôi có song tịch và luật Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng tôn trọng như thế Việt Nam chấp nhận song tịch Tôi chưa bao giờ viết đơn xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam Chưa bao giờ Trong luật pháp của Việt Nam, mất quốc tịch Việt Nam Là chỉ trừ khi nào người đó viết đơn gửi thẳng tới tổng lãnh sự Hoặc là đại sứ quán của Việt Nam yêu cầu xuất tịch Tôi chưa bao giờ làm thì trên nguyên tắc tôi là song tịch Là quốc tịch Mỹ Và cũng có quốc tịch Việt Nam 
Nhưng bây giờ đó là vì tôi mất giấy tờ thì cần có thời gian để kiểm chứng và để thử thách trả lại quốc tịch Việt Nam cho tôi chứ không phải là tôi không có quốc tịch Việt Nam. Thế nhưng Sang Kham tự động khẳng định tôi không phải là người Việt Nam mà chỉ có quốc tịch Mỹ nên có quyền dựng chuyện đánh phá tôi tơi bời hết. Nói rằng như vậy tôi không hưởng nghị quyết 36. Thì bây giờ tôi muốn đi sâu vào nghị quyết nha. Rõ ràng như hồi nãy tôi nói là phần đầu đó, là nghị quyết do lời của ông Trần Thế Duyệt đã nói về cái chủ đích của nghị quyết là như thế. Nhưng bây giờ phải đọc văn từ của nghị quyết. Vì Sang Kham không chịu đọc văn từ nghị quyết, nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tiêu đề thứ nhất liền. Tình hình và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua đó Thì thứ nhất đó, Hồi xưa đó lúc năm 2004 thôi Hiện nay tức là năm 2004 đó, Có khoảng chừng 2,7 triệu người Việt Nam Đang sinh sống ở gần 90 nước và vùng lãnh thổ Trong đó hơn 80% ở các nước công nghiệp phát triển Phần đông bà con ngày càng ổn định cuộc sống và hòa nhập vào xã hội, nơi cư trú, có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở nước sở tại, có tác động ở mức độ khác nhau tới một quan hệ giữa các nước đó với Việt Nam. Bên cạnh đó, trong những năm qua, hàng trăm nghìn người Việt Nam đã ra nước ngoài lao động, học tập, tu nghiệp, đoàn tụ gia đình, hình thành các cộng đồng người Việt Nam tại một số địa bàn mới. Như vậy ở phần đầu đó, thì nghị quyết đã xác nhận ngay từ lúc đầu là có những người đến các quốc gia và các lãnh thổ là hơn 90 quốc gia và lãnh thổ. Nhưng mà 80% đa số là ở các nước có công nghiệp tiên tiến rồi. Sau này mới thêm khoảng chừng 100.000 người nhé. Đây là nghị quyết nói rõ nha. 100.000 người năm đó đó là đi để mà lao động học tập Con số 100.000 người đó trên 2 triệu 7 rất là nhỏ lúc đó đó 1 trên 27 thôi Thì nghị quyết này ra đời không phải chỉ để dành riêng cho những người Chỉ có quốc tịch Việt Nam đi ra ngoài đó Lao động học tập vân vân Nên tên này không có đọc nghị quyết 36 Mà chỉ cắt nghĩa theo cái gì suy luận của hắn rất là lưu manh và bẩn bựa Rõ ràng như vậy đó Nhưng mà đó Tôi nghĩ rằng hắn biết chứ Vì chuyện này bây giờ trên mạng xã hội thì đầy hết rồi Nguyên văn của Nghị quyết 36 Muốn Google search cái là ra hết Nhưng hắn vẫn láo léo tuyên truyền một cách Xuyên tạc như thế Thì tôi nghĩ Biết nhưng mà cố tình giả ngơ không biết Rồi xuyên tạc vì đây là một trong những chính sách của những kẻ mà được nhận tiền từ Việt Tân hay là Để mà đánh phá vào Nghị quyết 36 Vì Nghị quyết 36 đã quy tụ rất nhiều người trở về đất nước Làm cho các tổ chức chống cộng cực đoan phải vất vả Mệt lắm nên họ phải tìm bằng mọi cách đánh phá vào Nghị quyết 36 cái đã Theo tôi như thế đó như những lời mà Sang Kham nói là Cho tiền Trần Siêu nhiều lắm Chưa nói ra đó Thì tiền đó ở đâu Tôi nghi ngờ Chính Sang Kham nhận tiền từ Việt Tân Nhận tiền từ người này người nọ Nhất là nhận tiền từ Minh Tiến Qua con đường của Lê Nhân Ái Và tiền bạc đó, Họ nhận không đều Chia chắc nhau không đều Nên họ mới đánh phá nhau Chứ chả có tốt lành gì hết Nghị quyết 36 đọc nguyên văn mới vào thôi đã rõ như thế rồi. Thế đọc tiếp nè để mới thấy rằng là sự bẩn bựa và xuyên tạc như thế nào của Sang Kham nhé. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế nhất định, có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài và quốc tế, có khả năng tìm kiếm đối tác và làm cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước, nhiều trí thức, có trình độ học vấn và chuyên môn cao, một số người giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, đào tạo các công ty và tổ chức quốc tế Có khả năng tạo dựng quan hệ với các cơ sở kinh tế khoa học ở nước sở tại 
Năm 2024, nghị quyết 36 được ra đời. Lúc đó, đó cũng chính nghị quyết này nói khoảng chừng 100.000 người trong nước này ra để mà lao động và đi du học. Thế những người đó mới ra đi lao động và học tập thì làm gì mà có cơ hội để mà leo cao, có những chức vụ và quen biết nhiều với các chính khách, các doanh nghiệp ở sân khắp. Đây là nói đến những người mà ở lâu, ở bên đó lâu rồi, từ năm 1975 và đã thành đạt như là cố Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ ra đi từ năm 1975 mới có những quan hệ được. Và chính vì như thế mới ra đời nghị quyết 36 để mở ngoặt đóng ngoặt chiêu dụ cố Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa về lại Việt Nam. Như bản thân tôi cũng ra đi từ năm 1975. Sau đó, đó thì ăn học lên trở thành là luật sư, là chủ tịch cộng đồng, là nghị viên, là tiến sĩ. Đây là văn bản mà nghị quyết muốn nói là đối tượng là những người như ông Nguyễn Cao Kỳ và như tôi đấy nè. Những người như ông Nguyễn Cao Kỳ và như tôi là một trong những người mà đảng và nhà nước nhắm tới đầu tiên. Vì đây là những cái gai đầu tiên ở hải ngoại. Nếu mà sang bằng được những cái gai này Thì Rất là đỡ cho đảng và nhà nước Khi ra nước ngoài Phải đối phó với lực lượng chống cộng cực đoan Sang tham hiểu chưa Nên đó, Nghị quyết 36 được ra đời như thế Rồi tôi xin đọc tiếp Nghị quyết 36 Và đây chính là cốt lõi Làm nên nghị quyết 36 này sang tham Một bộ phận đồng bào Do chưa có dịp về thăm đất nước Để tận mắt Thấy được những thành tựu của công cuộc đổi mới hoặc do thành kiến mặc cảm nên chưa hiểu đúng về tình hình đất nước. Một số ít người đi ngược lại với ích chung của dân tộc ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam. Tình liên kết cộng đồng, sự gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng chưa cao, còn thiếu các biện pháp duy trì, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Việc giữ gìn tiếng Việt và bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ còn khó khăn. Nhu cầu giao lưu văn hóa giữa cộng đồng với đất nước, giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng là rất lớn và trở nên bức thiết, song chưa được đáp ứng. Sự đóng góp của bà con vào công cuộc xây dựng đất nước, nhất là về trí thức, chưa tương xứng với tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đảng và nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học, công nghệ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được đổi mới và đạt được những kết quả đáng kể cả trong và ngoài nước công tác thông tin văn hóa phục vụ cộng đồng từng bước được tăng cường nhất là trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và qua mạng internet sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng mặt trận tổ quốc việt nam chính quyền địa phương và các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài đã có chuyển biến tích cực sự chuyển biến tích cực này là chuyển biến những người chống cộng cực đoan như Nghị quyết đã nêu lên đó, đó là những người Còn một số Đầy mặt cảm Thiên kiến Chưa chứng kiến được sự đổi thay của đất nước Chưa về đất nước thì còn chống đối Thì đã có sự chuyển biến tích cực Như tôi Được nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn Về Anh Hùng về đi Chứng kiến cảnh đất nước thay đổi Tôi đã về Đó là nghị quyết 36 đó Mà người thi hành Chính là nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn Tôi về để tôi thay đổi quan điểm Và tôi bây giờ Làm hết mình để mà Xây dựng tinh thần hòa hợp dân tộc Theo đúng nghị quyết 36 Nhưng tên Sang Kham bịa chuyện Nói rằng là nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn Lên trên kênh Phố Bô Sa TV Nói rằng Hoàng Dư Hùng không phải là đối tượng Hưởng lợi nghị quyết 36 Thì hãy đưa ra bằng chứng đi còn không thì mi chính là tên lưu manh hạ đẳng về vấn đề chính trị. Là thứ dòi bò 
bia chuyện đánh phá vào nghị quyết 36 và đây chính là tên Việt Tân nằm vùng luôn nếu là hành động đó thì theo tôi đây là một tên Việt Tân nằm vùng vì nhận vật chất nhận tiền từ Việt Tân để đánh phá trực tiếp vào nghị quyết 36 nghị quyết 36 đâu phải giống như là những gì mà Sang Kham nói nghị quyết 36 tôi đọc nguyên văn vừa rồi đó có thấy nhục chưa Sang Kham sao mình lại cứ bịa chuyện đi đánh phá vào nghị quyết của đảng và đánh phá vào những con người nghe theo tiếng nói của nghị quyết và đánh phá vào chính nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn là những người thi hành nghị quyết 36 đối với những người Việt Nam ở nước ngoài cách cắt nghĩa của Sang Kham như thế mà Sang Kham nghĩ rằng có thể làm cho người ta nghe được à con nít 3 tuổi nó nghe cũng còn cười nữa kìa rồi bây giờ tôi xin nói về kết luận 12 Kết luận 12 cảnh giác có những người lợi dụng vào nghị quyết 36 Cảnh giác những ai Cảnh giác những con người như là Nguyễn Phương Hùng đó Như là Đức Đầu Bạc đó Vì sao? Lợi dụng nghị quyết 36 Họ được khi ấy đảng và nhà nước Theo như lời của Nguyễn Phương Hùng chi tiền cho họ Mấy chục lần Để về Việt Nam đi trường xa đi đây đi đó hết nhưng rồi họ quay qua họ chống đối lại đảng và nhà nước Như Nguyễn Phương Hùng á, lập kênh chuyên môn chửi bới đảng và nhà nước Chửi bới Đại tướng Tô Lâm Nói rằng là thay đổi cái cách chống cộng Chứ còn mục tiêu chống cộng không có thay đổi Nên nghị quyết 36 là có Nhưng mà kết luận 12 là để gạn lọc Vàng ra vàng, thâu ra thâu Vì vàng thâu về nước lẫn lộn Kết luận 12 theo tôi được biết là nhắm thẳng vào những con người mà lừa đảo như là Nguyễn Phương Hùng mà sang kham tôn kính như là thầy là cha là anh đó. Đó mới chính là người cần phải lên án đó, mà sang kham không dám lên tiếng. Sợ, sợ Nguyễn Phương Hùng lắm. Sợ xin lỗi vãi ra quần. Kết luận 12 là dành cho cái con người như là Đức Đầu Bạc là một tên lưu manh ăn cắp ăn trộm về Việt Nam rồi lừa đảo hết chuyện lừa đảo này sang chuyện lừa đảo khác đó là những kẻ lợi dụng nghị quyết 36 mà lợi dụng luôn cả tiền bạc của đảng và nhà nước là mất niềm tin vào chính sách của đảng còn tôi tôi về đây tôi bỏ tiền túi tôi ra tất cả các chuyến máy bay tôi đi về đều là tiền của tôi đi từ Nam tới Bắc là tiền của tôi và tôi Lập gia đình cũng là tiền của tôi Tôi mua nhà mua cái gì đó cũng là tiền của tôi Và khi ấy như vậy tôi vẫn đóng thuế như người dân Việt Nam bình thường ở trong đây Thì làm sao gọi là tôi là cái gì đó của kết luận 12 Hãy nói rất rõ nha Kết luận 12 là dành cho những cái tên lưu manh Lạm dụng về nghị quyết 36 như tên Nguyễn Phương Hùng Tôi nói rất rõ Như tên Đức Đầu Bạc Mà Sang Kham là cùng ruột cùng bọn đi không dám nói gì hết Chính vì là việc Tân nằm vùng Nên Sang Kham bao che cho hành động của John Mũ Cối Đạp cờ đỏ vất phân vào cờ đỏ và chửi bới nhục mạ bác Hồ Chính vì là việc Tân nằm vùng nên Sang Kham mới bao che cho Lê Quốc Hùng đã bị công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giam về tội Giả đỏ đánh đỏ Mặc áo đỏ Đội mũ đỏ đánh đỏ Sang Kham cũng là cùng vua Tôi cáo buộc đó Tôi thách thức Sang Kham đối chất với tôi Cho tôi một ngày Ở tại Hà Nội tôi lên Hà Nội Công khai đối chất với Sang Kham một lần Còn không Sang Kham cứ việc Kiện tôi ở tại tòa Hoặc là báo với Bộ Công an đi Nếu Sang Kham không dám làm ba điều Mà tôi vừa mới nêu lên thì Sang Kham là gì? Sang Kham tự nhận là Việt Tân Nam Vũng Nhận tiền của Việt Tân để đánh phá vào nghị quyết 36 Tôi cáo buộc đó Cáo buộc công khai đó chứ không phải là nước sau lưng Và địa chỉ của tôi ở trong thành phố Hồ Chí Minh Đó là 454 Võ Chí Công Phường Phú Hữu Thành phố Hồ Chí Minh con người của tôi dám nói, dám làm, dám chơi, dám chịu chứ không phải giống như là sang kham 
thấy ai đó nói một cái là vãi nó quần bỏ chạy mình là con của một người có công với cách mạng em làm chủ tịch của một tỉnh ở phía bắc là tỉnh cao bằng tự nhận mình là cán bộ văn hóa mà lại vô văn hóa như thế hèn nhát như thế à nếu sang kham là một người tự cho mình có kiến thức bảo vệ lấy nền tư tưởng của đảng và nhà nước thì tôi đã nêu lên ba điều rồi công khai đối chất với tôi ở hà nội tôi bay ra hà nội liền tôi cho một ngày công khai đối chất với tôi còn không á thì viết đơn á, kiện tôi đi còn không nữa đó thì báo cáo với bộ công an đi còn tôi tôi cáo buộc sang kham là cung ruột với nguyễn tuấn anh việt tân nằm vùng nhận vật chất nhận tiền từ phía việt tân để đánh phá vào đảng và nghị quyết của đảng nghị quyết 36 nhưng với cái danh nghĩa là yêu nước yêu đảng tôi cáo buộc đó cáo buộc công khai đó. nếu nói tôi không phải là người việt nam thì tại sao không dám kiện tôi khi tôi còn ở trong nước này hãy nhớ đó chu lập cơ là chồng của bà trương mỹ lan á là quốc tịch hồng kông á nhưng mà về việt nam này á cũng bị pháp luật việt nam trừng trị á đang ở trong tù đó sang kham là con của một nhà cách mạng việt nam là công thần của chế độ này mà em á là một chủ tịch của tỉnh cao bằng cơ mà thế tại sao mình á có ưu thế như thế còn là quốc tịch việt nam mà cho rằng nghị quyết 36 không phải dành cho những người như hoàng duy hùng không có quốc tịch việt nam mà thì kiện đi hoặc là báo cáo với bộ công an đi còn không mà công khai đối chất với tôi đi tại sao lại không dám làm nhục chưa nhục cho bàn thờ tổ tiên trong đó rất đau lòng là cha là người có công với cách mạng đúng là cha xây con đạp con phá chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau